দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি দেখছেন নিউট্রাল টাটা নিউজ অর এক্সট্রা সহযোগিতা ক্যাম্পেন স্কুল ও কলেজ এবং আলোক হেলকার হাসপাতাল 25 মার্চ ভয়াবহ এক অধ্যায় বাংলাদেশ পার করেছে 1971 সালে মুক্তিযুদ্ধ যতটা গৌরবের ততটা ভয়াবহ গণহত্যা এবং জেনোসাইডের বিবেচনায় আমরা আজকে নাম দিয়েছি 1971 বাংলাদেশ জেনোসাইড আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন অধ্যাপক ডক্টর মুনতাসিম আমন সভাপতি ট্রাস্টি বোর্ড গণহত্যা জাদুঘর সো আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন অনলাইনে ডক্টর তৌহিদ রেজানুর জেনোসাইড বিশেষজ্ঞ এবং শহীদ সাংবাদিক সিরাজউদ্দিন হোসেনের সন্তান স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে মুনতাসির মামুন স্যার আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আপনি গত কয়েক বছর ধরে একটা ম্যাপিং করার চেষ্টা করছেন বাংলাদেশে যে জেনোসাইড হয়েছে তার কি পেলেন কতটা পেলেন কতটা বাকি আছে ধন্যবাদ এই মানচিত্রটা প্রণয়নের কারণটা হচ্ছে এই যে আমাদের এখানে সবসময় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বিজয়কে ঘনহত্যা যেটা একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য উনিশশো একাত্তর সালে সেটা কম গুরুত্ব পেয়েছে এর একটা কারণ হচ্ছে সামরিক শাসন এবং বেগম জিয়া নিজামি এদের শাসনামলে সেখানে তারা ইচ্ছে করে জেনোসাইড বা গণহত্যার বিষয়টি চাপা দিয়ে রেখেছে কারণ বিজয়ী হলে জিয়াউর রহমানকে তুলে ধরা যায় বিজয়ের সঙ্গে কিন্তু গণহত্যার কথা হলে তো জামাত ইসলামী তাদের দোষরা এদের কথা আসে তারা তখন কিভাবে ক্ষমতায় থাকে এই একটা কিন্তু তাত্ত্বিক বিষয় দেখা দিয়েছিল সেই জন্যই খালেদা জিয়া প্রশ্ন করেছিলেন গণহত্যা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়ে সেটা যে সংবিধানকে অস্বীকার করে যে এখানে কি পনেরো লক্ষ বা এত শহীদ হয়েছিল কি না এটা একটা রাজনীতির ব্যাপার ছিল আমরা করেছিলাম দুটো কারণে গণহত্যা জাদুঘর যেটা যে ব্যাপের কথা বললেন তৈরি করেছে একটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় আমরা এই জাদুঘরটি স্থাপন করি আমরা প্রথমে এমনি করেছিলাম নিজেরা চাঁদা দিয়ে পরে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি আমাদেরকে জমি বাড়ি দিয়েছিলেন এবং আমরা সতেরোই মে মানে তার প্রত্যাবর্তনের দিনটিকে মনে রেখে সেদিনে এটি উদ্বোধন মানে উদ্বোধন করেছিলাম তা আমাদের জাদুঘরটি আছে এশিয়ার মধ্যে দেখবেন যে একটি বৃহত্তম জাদুঘর হয়েছে এটি গণহত্যার আমরা বলেছিলাম যে খালি প্রদর্শনের জন্য না আমরা এটাকে সজীব প্রতিষ্ঠান করতে চাই একটা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র করতে চাই এবং গণহত্যার বিষয়ে বিষয়গুলি তুলে ধরতে চাই এটা যদি রাজনীতি বলেন ওদের বিরুদ্ধে তাহলে এটা রাজনীতি গণহত্যার বিষয়টা এখন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত এখন আমরা যে ম্যাপিংটা করেছি এখানে প্রতিটি জেলা যেটা নাকি বাহান্ন বছর পরে প্রথম প্রতিটি জেলা ধরে যে সেখানে চারটি বিষয় আমরা নিয়েছি একটা হচ্ছে গণ মানে একটা হচ্ছে বৌদ্ধভূমি একটি হচ্ছে যন্ত্রণালয় বা টর্চার সেল যেটাকে বলি একটি হচ্ছে গণকবর এবং একটি হচ্ছে গণহত্যা বা জেনোসাইড এখন আমরা যে প্রত্যেকটি জেলা মানে ইউনিয়ন ধরে করেছে এবং একটি জিপিএস সার্ভে আপাতত আমাদের ওয়েবসাইটে যদি আপনারা যান তাহলে গেলে আপনি দেখবেন ধরেন আপনি জানতে চাচ্ছেন যে খুলনায় কি হয়েছে সেখানে গেলে দেখবেন যে খুলনায় কোথায় কোথায় গণহত্যার বিষয় হয়েছে মানে বৌদ্ধভূমি আছে পুরো বিষয়টি কিন্তু তুলে ধরে এটা এক ধরনের যেটাকে ডিজিটালাইজেশন বলা হয় যা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য কিন্তু এটা একটা বড় বিষয় যা আমরা এই ম্যাপিংটা করেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটা জেনোসাইড ইন্ডেক্স করেছি জেনোসাইড ইন্ডেক্সটা হচ্ছে প্রত্যেকটি জেনোসাইডের ঘটনা সেটা তিন থেকে শুরু করে দশ হাজারই হোক সেটার উপর প্রত্যেকটার উপরে একটা করে বই বের করা এই ধরনের প্রায় একশো পঁচিশটা বের করেছে অর্থের অভাব বের করতে পারি কিন্তু যে ম্যাপিংটার কথা বলেছিলাম আজকেই দেখবেন একটি দৈনিকে আমাদের এই ম্যাপিং নিয়ে একটা সম্মানের শিরোনাম করেছে সেখানে আমি দেখছি যে আমাদের আমরা প্রায় চৌষট্টিটি জেলা সম্পন্ন করেছি কিন্তু রিপোর্ট আকারে বেরিয়েছে বিয়াল্লিশটা জেলার এবং রিপোর্টগুলির মধ্যে আমরা দেখছি এখানে বলা হচ্ছে গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে আঠারো হাজার চারশো একাশিটি বৌদ্ধভূমি আটশো অষ্টআশিটি গণকবর তেরোশো তেরোটি নির্যাতন কেন্দ্র এগারো হাজার চুয়াত্তরটি আচ্ছা এখন এটাকে অনেকে প্রশ্ন করছেন যে করেছেন যে গণহত্যা মানে ঘটনাটা কি এত ঘটনার বিষয়টা কি আমরা বিষয়টি এভাবে দেখেছি যদি যৌক্তিক মনে হতে পারে আপনাদের কাছে নাও হতে পারে ধরেন খুলনার কথা ধরি হয়তো ক্রিসেন জুটমিল বা অন্য জুটমিলে যেটা নদীর পারে অবস্থিত সেখানে যে কাজটি করা হয়েছে যে প্রতিদিনই 
এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মানুষজনকে ধরে এনেছে শ্রমিকদের ধরে এনেছে এনে সেখানে বধ্যভূমির মতো করে সেখানেই তাদেরকে হত্যা করে লাশটা পানিতে ভেসিয়ে দিয়েছে এখন ধরেন আপনি বলতে পারেন যে ক্রিসেন্ট মিল গণহত্যা একটা গণহত্যা আপনি উল্লেখ করতে পারেন কিন্তু কথা হচ্ছে ক্রিসেন্ট মিল তো সামগ্রিক মিলই একটি হতে পারে কিন্তু প্রতিদিনই তো ঘটেছে তা আমরা যদি ধরে নেই যে ধরেন আড়াইশো দিন গণহত্যা হয়েছে এটা হচ্ছে ওরাল হিস্ট্রি সব প্রাম অন্যান্য প্রমাণ দিয়ে পত্র পত্রিকার সমস্ত কিছু মিলে তো আড়াইশো দিনের তো আমরা মনে করলাম যে না আড়াইশো দিন আমরা ধরলাম না আমরা বাদ দিয়ে দিলাম আমরা দেড়শো দিন ধরলাম ভুল চুক হওয়ার জন্য তো দেড়শো দিন যদি হয় এবং আমরা যদি মিনিমাম পাঁচজন করে হত্যা করে থাকে তাহলে আপনি হত্যার পরিমাণটা দেখেন মানে হঠাৎ ক্রিসেন্ট মিল গণহত্যা বলে একটা গণহত্যা বোঝাচ্ছে সংখ্যা ওরকম হচ্ছে না কিন্তু আপনি যখন দেড়শো গণহত্যার ঘটনা বলছেন সেই কারণে তখন কিন্তু আপনাকে প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদাভাবে জোর দিতে হচ্ছে অনেকে হয়তো এটা মানতে চাবে না কিন্তু এটা তো যৌক্তিক আপনি যদি অন্য কোনো ঘটনাকে একটা ঘটনাই বলেন ধরেন এক জায়গায় একটি গণহত্যা হয়েছে আপনি তো সেটাকে একটা গণহত্যাই ধরছেন আমরাও ধরছি কিন্তু ওখানে যদি বারবার হয় তাহলে সেগুলি তো সংখ্যাটা বাড়বে পারমানেন্ট গণহত্যার প্লেস ছিল ওটা হ্যাঁ মোটামুটি ওই ওইসব জায়গাগুলি সেটা আমরা আবার বৌদ্ধভূমি হিসেবে বিবেচনা করেছি আচ্ছা আচ্ছা তারপরে যেমন আছে গণকবর গণকবরও আমরা প্রায় ওই যে যেই সংখ্যাটি বললাম আটশো অষ্টআশিটি গণকবর বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ জেলায় বিয়াল্লিশটা জেলায় বাকি হলে আরও হয়তো আরও হয়তো দুইশো বাড়বে তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে এই ম্যাপিংটা আমরা তো জিপিএস সার্ভে করেছি তাহলে ম্যাপিংটার বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে এই যে এগুলি সম্পূর্ণভাবে প্রমাণ যেটা অনেকে বলেন যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গেলে প্রমাণ দিতে হয় ইত্যাদি আমি তার মধ্যে গেলাম না কিন্তু এই যখন নাকি আমি এগুলি চিহ্নিত করছি ম্যাপিং করছি তখন কিন্তু আপনি এটাকে অস্বীকার করতে পারবেন না গায়ের জোর ছাড়া তো আমি মনে করি যে এই যে আর ডিজিটালাইজেশনের ফলটা হচ্ছে এই যে বিদেশে তো এই জিনিসগুলি দেখছে ফলে ওই যে আন্তর্জাতিক যে স্বীকৃতি ব্যাপারটা বারবার কথা বলে হচ্ছে সেটা তো এইভাবেই আসবে কে কি আমাদেরকে স্বীকার করলো না করলো পাশ্চাত্যের আমার সেটা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই আমার মাথা ব্যথাটা হচ্ছে আমরা এটাকে ডকুমেন্টেশন করি করি ডকুমেন্টেশনটা করি কিন্তু আমরা এই জায়গায় একটু তহিদ নৌকে যুক্ত করতে চাই দর্শক আপনাদের আপনারা জানেন তারপর জানিয়ে রাখি যে জেনোসাইড এক্সপার্ট এবং স্কলারদের যে বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান আই এ জি এস দু হাজার তেইশের চব্বিশ এপ্রিল বাংলাদেশের যে জেনোসাইড সেটাকে স্বীকৃতি দেয় এবং সেই প্রস্তাবটি সেখানে প্রস্তাব আকারে তারও দুই বছর আগে তুলেছিলেন তহিদ রেজা নূর এবং মন্ত্রী মামুন সহ অনেকে নিশ্চয় সহায়তা করেছেন এখান থেকে আমরা আপনার কাছে জানতে চাই যে আমরা গণকবর গণহত্যার প্রমাণ জোগাড় করছে ম্যাপিং মন্ত্রী মামুন সাররা প্রায় শেষ পর্যায়ে এনেছেন আর এইগুলোকে স্বীকৃতি পেতে যথেষ্ট নাকি এই গণহত্যার প্রমাণাদি জেনোসাইডকে নিশ্চিত করে না তহিদ রেজা নূর অনেক ধন্যবাদ আজকে যে দিনে আমরা কথা বলছি একাত্তর সালে জেনোসাইডের শিকার যারা হয়েছিলেন তাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মুন্তাসির মামুন স্যারের কথাগুলো শুনলাম এবং যে উদ্যোগের কথা উনি বললেন বিভিন্ন জায়গায় যে গণকবর তারপরে বদ্ধভূমি যে জায়গাগুলো চিহ্নিত করার একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এটি তো অবশ্যই অত্যন্ত জরুরি একটি কাজ বিশেষ করে যে দেশে জেনোসাইড হয়েছে যে সমাজে জেনোসাইড হয়েছে সেখানে এই কাজগুলো আরও আগে থেকে হওয়া দরকার ছিল উনরা এটি করছেন সে ব্যাপারে আমার দিক থেকে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা তবে একটি কথা যখন আমরা জেনোসাইড বিষয়ে কথা বলি বা জেনোসাইড হয়েছে হয়নি প্রসঙ্গটি আনি তখন আসলে কোনো জায়গায় সংখ্যা বিষয়টি জরুরি নয় কতজন মারা গেছে অথবা যায়নি কারণ জেনোসাইডের সংজ্ঞার মধ্যেই আছে এটি শুধু আসলে হত্যাকাণ্ডের বিষয় নয় এর সঙ্গে আরও অনেকগুলো মানে অপরাধের কথা অপরাধ সমষ্টির কথা সেখানে আছে যে জন্য যখন বসনিয়াতে যতজন মারা গেছে তার সঙ্গে আমি যদি রুয়ান্ডার তুলনা করি অথবা যদি আমরা হলোকস্টে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কতজন মারা গেছে তাহলে অনেক ফারাক তাহলে এগুলোকে যখন জেনোসাইড হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে এটি জরুরি নয় আর আরেকটা বড় কথা হলো যারা কি না নাম্বারটাকে জেনোসাইড হয়েছে কি হয়নির মধ্যে আনতে চায় বুঝতে হবে তাদের মধ্যে কোনো মতলব আছে তারা আসলে মুখ্য জায়গাটিকে ওই যে ইনটেন টু ডেস্ট্রয় অথবা কোনো একটি নির্দিষ্ট গ্রুপকে চিহ্নিত করে তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা বা আংশিকভাবে ধ্বংস করার যে প্রচেষ্টা সেই জায়গা থেকে চোখটাকে সরিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে বিতর্ক তৈরি করার চেষ্টা করে এটা ডিনায়ালিস্ট যারা 
তাদের দিককার অথবা যারা অজ্ঞ তাদের দিককার ভাবনা তো আমি পাশাপাশি আরেকটি কথা বলবো যে মুন্তাজি স্যার বলছিলেন যে কে স্বীকৃতি দিল বা দিল না সেটি আমার কাছে খুব মাথা ব্যথার কারণ নয় কিন্তু আমি এখানে স্যারের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলবো যে আসলে এটা মাথা ব্যথার কারণ হওয়া দরকার এই জন্য যে আসলে বাংলাদেশে একাত্তরে যে ঘটনা ঘটেছে সেটি তো এর পেছনে আমাদের তেইশটি বছরের নানা পর্যায়ে নিজেদের যে জাতি হিসেবে একটি যে সংগ্রাম মুক্তির যে একটি সংগ্রাম জি বাঙালিদের বিরুদ্ধে বাহান্ন সাল থেকেই আমাদের ভাষার উপরে বিভিন্ন সময় আনতে সংস্কৃতির উপরে পরিষ্কার করে বলছেন যে বাঙালি বা বাংলাদেশি যে জাতিসত্তা বাঙালি যেহেতু আরো নোখানে আছে বাংলাদেশি যে জাতিসত্তা তৈরি হয়েছিল বাঙালি জাতিসত্তা সেটাকে শেষ করে দেওয়ার যে চেষ্টা এই গণহত্যাগুলো কি যথেষ্ট প্রমাণ না এই বিষয়টার মানে আমরা যদি জেনসারের সঙ্গে যাই আমার আমার কথাটার মধ্যে না ঢুকলে সুবিধা হতো আমি আমি জাস্ট বলতে চাচ্ছি যে আমাদের একাত্তর তৈরি হওয়ার আগের যে প্রেক্ষাপটটি আছে তার সঙ্গে জড়িত হচ্ছে আমাদের ইতিহাস সংস্কৃতি ঐতিহ্য ভাষা সমস্ত কিছু আমাদের পরিচয়টি তার মধ্যে আছে এখন একাত্তর সালে একটি অপপ্রচার ছিল তা হচ্ছে এমনকি জাতিসংঘের দিক থেকে এটি একটা এটা হচ্ছে গৃহযুদ্ধ বলছিল এটা অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলছিল এটা কি বলে ঘরোয়া ব্যাপার এই সমস্ত বলা হচ্ছিল যে কারণে জেনোসাইডের যে কনভেনশন আছে সেখানে সকলে সারা পৃথিবীর সমস্ত দেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ যে জেনোসাইড হলে সেটি দমন করতে হবে আর্টিকেল ওয়ানেই আছে যেটা প্রিভেন্ট করতে হবে পানিশ পানিশমেন্টের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে তা সেটা তারা এড়িয়ে গেছে আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশগুলো বৃহৎ শক্তিগুলো সেটা করেনি তাহলে আজকে যখন আমরা দেখছি যে জেনোসাইড স্কলারশিপে বাংলাদেশ বিষয়টি আসছে না এবং তাহলে ঘটনাটা কি দাঁড়াবে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরের কথা যদি চিন্তা করি একটা সময় এমন আসবে যে যখন কি না এটাকে গৃহযুদ্ধ হিসেবে ধরে নেবে যেটা শর্মিলা বোস থেকে শুরু করে নানা ধরনের ডিনায়ালিস্ট যারা আছে তারা সেই ধরনের অপপ্রচারগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করবে আর যারা কিনা শিকার হয়েছিল আমাদের মতো পরিবার এবং সারা বাংলাদেশ জুড়ে যারা কিনা এই ধরনের জেনোসাইডের শিকার হয়েছিল তাদের জন্য জাস্টিসের প্রশ্ন থেকেও মানে এটা এই স্বীকৃতির প্রশ্ন হচ্ছে যে কে ছিল পারপিট্রেটার গ্রুপ কারা ছিল ভিক্টিম গ্রুপ এই জিনিসগুলো নির্ধারিত হতে হবে এটা সমস্ত জায়গায় একেবারে জল জলে সত্যের মতো প্রকাশিত হতে হবে সেটাই হচ্ছে স্বীকৃতি তাহলে আমাদের ইতিহাসটাও সেখানে কিন্তু স্বীকৃত হবে যে আমাদের ইতিহাস যেটা ছিল যার উপরে ভিত্তি করে এই হত্যাকাণ্ডগুলো হয়েছিল এটি ছিল একই সঙ্গে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং তার আগে আমাদের উপরে এই সুপরিকল্পিত জেনোসাইডের কাজটি তারা বাস্তবায়ন করার জন্য এগিয়েছে আমি এখানেই আপাতত থামি আমরা মামুস আপনার কাছে ফিরছি আমরা আপনি শুরুতেই বলেছেন যে দেশের ভেতরে একটা রাজনীতি হয়েছে এই সংখ্যা নিয়ে আমরা কি এই রাজনীতির জবাব দিতে গিয়ে আন্তর্জাতিক যে স্বীকৃতি কিংবা এই যে জেনোসাইডের যে পানিশমেন্ট অফ দ্য ক্রাইম অফ জেনোসাইড সেই জায়গায় আমাদের ফোকাসটা চলে গেছে না দুটো বিষয় রাজনীতির এই বিভাজনের জন্য দুটো বিষয় দেখতে হবে দেশের রাজনীতি যেমন সেটার সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনীতিও যুক্ত এখন রোয়ান্ডাতে হলে যদি বলে জেনোসাইড হয়েছে বিশেষ করে আমেরিকা যখন বলে সবাই সেটা মেনে নেয় যেমন রোহিঙ্গা থেকে যখন আমরা বলছিলাম জেনোসাইড হচ্ছে যেহেতু যেই ডেফিনেশনগুলির অন্তর্গত তহিদ রাজানুর বলেছেন সেগুলি সবাই মোটামুটি আমরা জানি এখানেও একই বিষয় হয়েছে কিন্তু রোহিঙ্গাদের ব্যাপারেও কিন্তু অনেকটা সেরকম হয়েছে তখন কিন্তু জেনোসাইড অনেকে বলেনি কিন্তু যে আমেরিকা থেকে বলা হলো জেনোসাইড তখন কিন্তু আমরা এটাকে রোহিঙ্গা জেনোসাইডটা বলছি একটা স্বীকৃত হচ্ছে কিন্তু আমেরিকা বা পাশ্চাত্য বিশেষ করে বা চীন বা সৌদি আরব এরা কেন বাংলাদেশের জেনোসাইডটাকে স্বীকার করবে যদি যে ইতিহাসের কথা বলা হলো উনিশশো একাত্তর সালে তো এরা কেউ বাংলাদেশকে সমর্থন করেনি এবং যদি সমর্থন বা করেনি এবং যদি আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এটা বিচারের ব্যাপার আসে তখন তো এর সঙ্গে কারা যুক্ত সেই বিষয়টিও আসবে আপনি দেখেন পলপট যেটা করেছিল কম্বোডিয়ায় সেখানে জেনোসাইড বলা হচ্ছে যদিও এটাকে বলা যেতে পারে গৃহযুদ্ধ আমাদেরটা তো সেই অর্থে গৃহযুদ্ধ না সেটা যাই লিখুক আমেরিকান স্কলাররা কি লিখেছে না লিখেছে কারণ আমাদের এখানে যখন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র দেওয়া হয় তখন থেকে যখন স্বাধীনতা বলা হচ্ছে এটা আমরা স্বীকার করছি অন্যরা স্বীকার না করলে আমি কি করতে পারি যেমন প্যালেস্টাইনে যা হচ্ছে জেনোসাইড বলা হচ্ছে পাশ্চাত্য বলছে জেনোসাইড তা আমরা কি ধরে নেব যে তাহলে জেনোসাইড হচ্ছে না ওরা বলছে প্যালেস্টাইনরা বলছে জেনোসাইড হচ্ছে আমরা বলছি জেনোসাইড হচ্ছে 
এবং যদি স্বীকৃতি ব্যাপারটা আসে জাতিসংঘতে কিছু বলেনি এমনকি হেগেও যদি আপনি যান কুড়ি বছর পরে এটা স্বীকৃতি হবে কি না হবে সেগুলি ব্যাপার আপনি সেটা চেষ্টা করতে কোনো অসুবিধা নেই করুন পাশ্চাত্যের স্বীকৃতি যদি আমাদের অতটা প্রয়োজন হয় আমরা করি আমি বলছি যে আমাদের এখানে কি হচ্ছে আমি যদি বলি যে আজকে অভ্যন্তরে আপনি যেটা বলছেন যে আমাদের অভ্যন্তরেও তো রাজনীতি হয়েছে এই জেনোসাইড নিয়ে বা গণহত্যা নিয়ে আমাদের এখানে কতজন জানে আপনি দেখেন যখন শাহরিয়ার কবির বা আমরা বা নির্মূল কমিটি বা তহিদও ছিল যদি মনে থাকে অবশ্যই সে তখন আরও আরও তরুণ যখন বাইরে আমরা এইসব কথা বলতাম তখন একটা প্রশ্ন করত তোমরা কি গণহত্যা দিবস পালন করো আমরা কোনো জবাব দিতে পারতাম না এবং এই গণহত্যা দিবস করার জন্য আপনি জানেন যে নির্মূল কমিটি বা আমরা অনেকেই মিলে কত চেষ্টা করেছি হয়নি কিন্তু শেখ হাসিনা থাকার কারণে যেভাবেই হোক স দু হাজার সালে আমরা জাতীয় গণহত্যা দিবস পেয়েছি এখন এই যে এত বছর পরে পাওয়া তো সেখানেও তো আমাদের একটা মানে ব্যর্থতা কাজ করছে খালি অন্য কিছু বললে তো হবে না একটা অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ব্যাপারও তো রয়ে গেছে আপনি যদি আজকে ধরেন অনেক সময় সাংবাদিকরা আমরা দেখছি যে বলেন তো বিজয় দিবসটা কি অনেকে বলতে পারছে না অনার্স পাস করে গেছে বা কি বলে যেন ছাব্বিশে মার্চ কি হয়েছিল পঁচিশে মার্চ কি হয়েছিল অনেকে অনেকে বলেছে যে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল এই ধরনের উত্তরও কিন্তু আমরা শুনছি এটা টেলিভিশনে আমরা দেখছি তাহলে আমরা তো আমাদের দেশেই এই গণহত্যা বা জেনোসাইড যেইভাবে আপনি বলেন চেষ্টা নিয়ে তর্কই করেন ধরে নিলাম যে জেনোসাইড আপনাদের মনোমত ব্যাপার সেটাই আমরা ধরে নিলাম তাহলে আমাদের দেশের মানুষ কি এটা জানছে আমাদের তো জানতে হবে এবং আমরা যে জরিপ চালাতে গিয়ে দেখেছি যারা ভিক্টিম যে কথাটা বারবার আসছে আমরা তাদের টেস্টিমনি নিয়েছি বলছে তাদের দুঃখ কষ্টের কথা বলেছে কিন্তু তার পাশের যে লোকটি আছে সেই হয়তো ওই জমিটা দখল করে নিয়েছে বুদ্ধভূমি অথচ আপনি জানেন কিনা জানি না আমি একটা রিট করেছিলাম জাস্টিস খাইরুল হক এবং পরবর্তীকালে জাস্টিস শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক এটাতে রায় দিয়েছিলেন যে আমাদের এখানে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত যেসব জায়গা আছে বিশেষ করে বৌদ্ধভূমি গণকবর গণ গণ গণহত্যার স্থান টর্চার স্থান এগুলিকে সংরক্ষণ করতে হবে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এটা কি রাষ্ট্র পালন করছে আমি এই প্রশ্নটা করছি আমরা তো বাইরের কথা বলছি আমরা কি পালন করছি ধরেন গণহত্যা জাদুঘরের সীমিত সোর্স আমরা মনে করি যে পঞ্চাশটি জায়গায় ফলক দিয়েছিলাম অনেকে কিন্তু এসে পড়ে তারা যুক্ত হয় অতীত বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত হয় জানানোটা একটা ব্যাপার সরকারি উদ্যোগও এখানে একটা বড় ব্যাপার সেগুলি তো আমরা পালন করি অনেক কিছুই তুলে ধরা না হচ্ছে না তো অনেক কিছুই কিন্তু এগুলির সঙ্গে যুক্ত চেষ্টা হচ্ছে সব দিক থেকে চেষ্টা চলুক আমাদের তো অসুবিধা নেই কিন্তু আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি কেউ স্বীকার করলো কি না করলো গণহত্যা তো হয়েছিল যদি আমি জেনোসাইড মিউজিয়াম আমরা করে থাকি সেটা তো জেনোসাইড মিউজিয়াম জেনোসাইড হয়েছিল দেখে তো করেছে আমরা যদি ম্যাপিং করি থাকি সেটা তো জেনোসাইড হয়েছিল দেখি করা হচ্ছে আজকে যখন বিদেশিরা এটা দেখে আসছে অবাক হচ্ছে যেখানে জেনোসাইড হয়েছিল যেটা তহিদ বলে অনেকে জানেই না আসলে অনেকে জানেও না যেটা জেনোসাইড হয়েছিল কিনা কিন্তু ওই প্রজন্ম এখন এটার সঙ্গে কানেক্টেড হচ্ছে এইভাবেই তো বিষয়টা যদি স্বীকৃতি ব্যাপারটা বলেন সেভাবেই আসে আইনগত আইন তো আমরাই তৈরি করে আমরাই স্বীকৃতি দেই আমরাই অস্বীকৃতি জানাই আমরা তহিদ্র জেনার আপনার কাছে প্রশ্ন থাকছে যে আমরা যে বাংলায় গণহত্যা শব্দটি ব্যবহার করছি আমরা জেনোসাইডই বোঝাচ্ছি কিন্তু বলতে গিয়ে গণহত্যা বলছি এতে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য যে কাজগুলো তাতে কি কোনো সমস্যা হবে এই উত্তরটা আমি একটু বিরতি থেকে এসে শুনবো একটা ছোট বিরতিতে যেতে হবে দর্শক নির্ডল টাটা নিউজ আওয়ার এক্সট্রা দেখছেন সহযোগিতা ক্যাম্পেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং আলোক হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হাসপাতাল আশা করি আপনারা সঙ্গেই থাকবেন উনিশশো একাত্তর বাংলাদেশ জেনোসাইড এই বিষয়ে আলোচনা নিটোল টাটা নিউজ অর্কসটা দেখছেন সহযোগিতা ক্যাম্পেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং আলোক হেলথ কেয়ার হাসপাতাল ডক্টর তহিদ রেজানুর আপনার কাছে প্রস্তুত ছিল আমরা জেনোসাইড শব্দটা বাংলায় নিতে পারিনি সেভাবে বলে আমরা গণহত্যা বলি এতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের জেনোসাইড বোঝাতে সমস্যা হয় কি না আদৌ কীরকম সমস্যা সেটা আচ্ছা আমি এটি বলছি একটু আগের কথা একটু আমি মিলিয়ে নিতে চাই আমার দিক থেকে সেটা হলো আসলে বাংলাদেশ তো কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয় এবং যে কারণে উনিশশো সালে যখন আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হলো এবং আমরা যখন স্বাধীন একটি দেশ হিসেবে মানে ইয়ে পেলাম যুদ্ধের পরে বিজয় লাভ করলাম তা সারা বিশ্ব থেকে কিন্তু অ্যাজ এ সভরিন স্টেট আমাদেরকে স্বীকৃতি নিতে হয়েছে 
এখন ইতিহাসের আলোকে যে ঘটনাটি ঘটেছিল একাত্তরে রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোকে সেটি দেখা যাচ্ছে নানা ধরনের বিভ্রান্তিমূলক মানে উপলব্ধি আছে সারা বিশ্বে এবং সেটি হওয়ার পেছনে একটা পলিটিক্স আছে এটা বুঝতে হবে যে পলিটিক্স অফ জেনোসাইড এখানে কাজ করে তা সেজন্যে আমি কিছুদিন আগে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে এই গাজা পরিস্থিতির পাশাপাশি বাংলাদেশ জেনোসাইডের ঘটনাটি নিয়ে আমার বলার সুযোগ হয়েছিল ফল ভরা যারা ছিল তরুণেরা তারা কেউই এরা কিন্তু বাংলাদেশ সম্পর্কে জানে না এবং অত্যন্ত তারা ব্যাপারটা জানার পরে এবং আমেরিকার ভূমিকা সব কিছু মিলিয়ে খুব মানে আপ্লুত হয় এবং এটা ব্যাপারে খুব ভাবনার মধ্যে এনেছে আমি এটা বলছি এই জন্য এরাই তো কিছুদিন পরে সেই স্কলাররা নীতি নির্ধারক হবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জায়গায় যাবে স্যার বললেন আমাদের দেশের কথা এই ব্যাপারটি তো অবশ্যই আমরা সকলেই জানি বাংলাদেশে কি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছে এবং জেনোসাইড পোস্ট জেনোসাইড সোসাইটি তাই হয় সেখানে আমাদের যে কাজ করার সুযোগ এখনও আছে সেটি নিয়ে আমাদের তরুণদেরকে এ বিষয়টি পরিষ্কার করতে হবে যে আর বিশেষ করে আমাদের দেশে যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনালের মতো ঘটনা ঘটেছে এবং সেখানে অত্যন্ত একেবারে কষ্টি পাথরে যাচাই বাছাই করে একাত্তরের ঘটনাকে সামনে রেখে বিজ্ঞ জাজ জাজ যারা ছিলেন তারা যে সমস্ত জাজমেন্ট সেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জেনোসাইড বোঝার জন্য এটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সেগুলো নিয়ে আমাদের পড়াশোনা করা দরকার জানা দরকার আমি বলছি আমার তরুণদের কথাও বলছি যে আসলে ঘটনাগুলো কী এবং স্বীকৃতি লাভের জন্য এগুলো ভূমিকা রাখবে আমি এখন আপনার প্রশ্নে আসছি সেটা হচ্ছে জেনোসাইড এবং গণহত্যার ব্যাপারটি সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে খুব এই ব্যাপারটি যারা অনেকেই গণহত্যাকেই মনে করছেন যে এই শব্দটি সমস্যাটা কোথায় এবং আমরা জেনোসাইডকে গণহত্যা বলবো মানুষকে সহজে বোঝাবার জন্য গ্রামগঞ্জের মানুষকে কিন্তু আমি যেটি মানে আমার অভিমতটি বলছি সেটা হচ্ছে যে জেনোসাইড শব্দটি আসলে এটিকে বিশেষ একটি অবস্থায় নৃশংসতা নারকীয়তা দেখে রাফায়েল লিমকিনকে উদ্ভাবন করতে হয়েছে ল্যাটিন এবং গ্রিক দুটি শব্দের মাধ্যমে এবং এটি কিন্তু একটি নির্দিষ্ট কোনো হত্যাকাণ্ড না এর সঙ্গে নানা ধরনের শারীরিক মানসিক ইয়ের ব্যাপার আছে আমি বলছি ওই যে লিস্ট অফ ইয়ে যেটা আছে অপরাধগুলো আছে সেগুলি তার মধ্যে আছে এখন বলি আমার সাধারণ দর্শকদের জন্য যে পাঁচটা সঙ্গে জেনোসাইডের সঙ্গে যে পাঁচটা টার্ম আছে একটু সংক্ষেপে যদি বলে দেন যারা সাধারণ মানুষ দেখছেন তারাও একটু শুনবেন আচ্ছা আচ্ছা একটা হচ্ছে যাদেরকে একেবারে সরাসরি শারীরিকভাবে হত্যা করা হয় আর একটা হচ্ছে শারীরিক এবং মানসিক ক্ষতি সাধন করা হয় আর একটা হচ্ছে ওই এলাকা যে যেখানে থাকে সেই সেই জায়গাটাকে মানে ফোর্সফুল যে ভায়োলেন্স যেটাকে আমার ফোর্স ভায়োলেন্স সেইভাবে ওই লুট তরা আগুন জ্বালা ওই সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটে তারপরে হচ্ছে যে ওই গ্রুপের কোনো মানে শিশু ওই গ্রুপের পরিচয় না হতে পারুক সেই ধরনের একটা ব্যবস্থা নেওয়া হয় আর ফিফটা আমি এই মুহূর্তে কুইকলি আমার মনে পড়ছে না আর একটি আছে কিন্তু পরবর্তীতে রেপের ব্যাপারটি পরবর্তীতে নব্বইয়ের দশকে যখন রুয়ান্ডা এবং ইউগোস্লাভিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হলো তখন এই রেপটাকে উইপেন অফ কি বলে জেনোসাইড পার্ট হিসেবে এইটাকেও তখন আইনের আওতায় আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় সংযুক্ত করা এটা হচ্ছে কোন একটা নির্দিষ্ট পরিচয়ধারী গোষ্ঠীর প্রতি এই আচরণ করা হলো সেটা জেনোসাইড তাই তো হ্যাঁ এখন এখন আমি কথাটা শেষ করছি খুব দ্রুত তাহলে যে আমরা যদি জেনোসাইডকে জেনোসাইড না বলি কারণ এটার সঙ্গে জড়িত কিন্তু অনেকগুলো ঘটনা এই জেনোসাইডেরই এটা আইনের একটি পরিভাষা যে এই এই মানে অপরাধটার নাম হচ্ছে জেনোসাইড এবং এটা স্বীকার করেছে পৃথিবীর সমস্ত বিশ্ব নেতৃ নেতৃবৃন্দ অবলিগেটেড আমরা সকলে যে জেনোসাইড যদি কোথাও ঘটে তাহলে তো আমরা পানিশমেন্ট করাবো এবং যারা জেনোসাইডের সঙ্গে সরাসরি জড়িত নাও থাকবেন কিন্তু পরিকল্পনার মধ্যে থাকবেন তাদেরকেও এই একই অপরাধে পানিশমেন্ট জানাবার বা পানিশমেন্ট এর মধ্যে আওতার মধ্যে আনতে হবে এটির কোনো ক্ষমা হয় না এটি মানে যে কোনো দেশের বিচার করা যাবে আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে মানে এই ব্যাপারগুলোর ভিত্তিতে যদি আমরা গণহত্যা বলি তাহলে ইংরেজি দাঁড়ায় সাধারণত ম্যাস কিলিং ম্যাস কিলিং এর মধ্যে ঠিক ইনটেন্ট টু ডেস্ট্রয়ের ব্যাপারটা ওখানে থাকে না এবং এটা নিয়ে একাডেমিয়াতেও কিন্তু আলাপ আছে যে আমি একটা লেখা দেখাচ্ছি সেটা বলবো 
যে আমরা আমাদের দেশে তো এত বিদেশি শব্দ আছে আমরা সেলফোন বলছি টেবিল বলছি কম্পিউটার বলছি টিভি বলছি জেনোসাইড বলে কেন আপত্তি হবে মানে এইটা কেন আমরা নিজেদেরকে একটু শুধরে নিয়ে জেনোসাইডকে জেনোসাইড বলবো না মানুষকে তো এটা আমাদের শেখাতে হবে আর এটা শেখার জন্য আজকাল মানুষ যথেষ্ট শিক্ষিত এটা ভাবার কিছু নেই তারা বলতে পারবে না তারা বুঝতে পারবে না এটা ভাবার কোনো কারণ নেই আমি মানে আমরা যদি এখানে জেনোসাইড না বলি তাহলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে কি সমস্যা আমরা যদি গণহত্যা বলি জেনোসাইডের বাংলা যদি আমরা আমাদের মতো গণহত্যা বানিয়ে নেই আচ্ছা আমরা আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে নিজেদেরকে এডুকেট করা আমি এডুকেশনটা দিচ্ছি কিছুর উপরে গণহত্যার উপরে না জেনোসাইডের উপরে জেনোসাইড আমরা বোঝাতে চাচ্ছি ইট ওয়াজ এ জেনোসাইড এই অপরাধটা ছিল এটা এটা রেপ না এটা শুধু নির্যাতন না এটা জেনোসাইড জেনোসাইডের মধ্যে সমস্ত অপরাধ সমষ্টি এবং জেনোসাইড হলেই আন্তর্জাতিকভাবে যে কোনো দেশের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যে আমরা ওইটাকে থামাবার জন্য উদ্যোগ নেব বিশ্ব ইয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ উদ্যোগ নেবে সেই ঘটনাটা ঘটে না যে জন্য আদালত পর্যন্ত যেতে হয় ওয়েদার ইট ইজ জেনোসাইড অর নট গাজার ক্ষেত্রে গাজার ক্ষেত্রে এখন সেই ঘটনাটি ঘটছে বাংলাদেশকে নিয়ে একই টাল বাহানা করা হয়েছে তাহলে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের যে যারা আছে তরুণরা নতুন গবেষকরা যারা আমাদের আমাদের যারা প্রবীণ যারা আছেন তাদেরকেও এটাকে স্বীকার করে নেওয়া দরকার আমি মনে করি উনরাও ধীরে ধীরে জেনোসাইডকে জেনোসাইড বলবেন এবং গণমাধ্যমও সেই একই পথে যাবেন আপনারা যত নেবেন মানুষের কাছে পৌঁছাবে ওই শব্দটা সহজ হয়ে যাবে জি মানে জেনোসাইড শব্দটার ব্যবহার আরও বাড়াতে এবং এই ব্যবহারটা নিশ্চিত করার প্রস্তাব বা আহ্বান মানুষরা যদি কিছু যুক্ত করেন তার সঙ্গে সেক্ষেত্রে কোনো আপত্তি নেই আপনার আন্তর্জাতিকভাবে তো আমরা গণহত্যা বলছি না আমরা জেনোসাইড কথাটাই বলছি এখন এটা এখানে চালু করতেও পারেন কিন্তু না করলে গণহত্যা হয়নি বা হয়নি এটা তো বোঝাবে না কারণ কথাটা হচ্ছে যে আমরা পরিভাষাটা এটা করেছি চালু হয়ে গেছে জেনোসাইডের থেকে এই শব্দটাই যদি প্রচলিত এখন না যদি বলেন গণহত্যা লোকে জেনোসাইডই বুঝে ইংরেজি টার্মটা এখন এগুলি হচ্ছে একাডেমিক তর্ক মাস কিলিং বলেন সেটা বলেন এক একজন এটা করছে করুক আমার তাতে তো আপত্তি নেই বিতর্ক চলুক কিন্তু আমি যদি আপনাকে একটা বলে যেটা গণহত্যা আপনি মাথায় যদি অত ইংরেজি শিক্ষিত হন আপনি জেনোসাইডই বুঝবেন তো সুতরাং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হলে আপনি জেনোসাইড বলবেন অসুবিধা কি আছে আমাদের এখানে জেনোসাইড ব্যবহার করেন অসুবিধা নেই আমরা তো করছি কিন্তু গণহত্যা ব্যবহার করলে মাস কিলিং বলা যাবে বা বোঝা যাবে এক একটা শব্দের তো এক একটা ভাষায় এখন ধরেন জেনোসাইড শব্দটাও তো এসছে দুটো ভাষা থেকে তো সেটা আপনি যদি আপনার মনে করতে পারেন যদি যেহেতু ইংরেজ বা তারা পাশ্চাত্য এটা দিয়েছে তো আমি যদি এটাতে গণহত্যা বুঝি অসুবিধা তো কিছু নেই না স্যার আমরা 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 বুঝতে পারছি সাধারণ বাংলা ঠিক আছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জেনোসাইড ব্যবহার করেন অসুবিধা কী আছে কিন্তু বলছেন আমরা যখন ইংরেজিতে বলা হচ্ছে তখন তো জেনোসাইডই বলা হচ্ছে তখন তো গণহত্যা বোঝানো হচ্ছে না মানে বাংলায় গণহত্যা বলা হচ্ছে আমাদের ডকুমেন্টেশনে আমরা গণহত্যা ট্রান্সলেশন হলে জেনোসাইড হচ্ছে জেনোসাইড তখন ওটা মাস্কেলিং হয়ে যাচ্ছে না সেটা তো আপনার জি তো এখানে নিয়ে আসলে তর্ক করে আমরা একটু কোনো পোছানো যাবে না ইংরেজিতে লেখা হয়েছে কিন্তু যখন বাংলায় তখন তো জেনোসাইড এর শব্দটা ইউজ করে না আমি বলছি যে এটা নিয়ে তর্ক করে আমরা কোথায় পৌঁছাবো আমি তর্কের মধ্যে যেতে চাই না জেনোসাইড যদি ইউজ করে কেউ মনে করে যে ঠিক আছে করবে অসুবিধা কি আছে আমরা তো একটা আপত্তি জানাচ্ছে না কেউ না ওনার আহ্বানটা হচ্ছে আপনারাও গণহত্যার পরিবর্তে জেনোসাইড টার্ম হিসেবে ব্যবহার আমি গণহত্যা ব্যবহার করলে গণহত্যা মানে জেনোসাইড বোঝাবে না এটা এটা ঠিক নয় এটা আমি চাই হোক অসুবিধা কি আছে এটা নিয়ে তর্ক হত্যা হয়েছিল ব্যাপার এটাই হচ্ছে বড় ব্যাপার আচ্ছা খুবই চমৎকার যে তর্ক টাকা আপনি চাচ্ছেন আবার আপনি গণহত্যা বলার পক্ষেও আছে আমরা আমরা আরেকটু বোঝার চেষ্টা করব আমরা এখন যে ডকুমেন্টেশন করছি আপনারা যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তৈরি করছেন আমাদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং এই যে পরের যে কনভেনশন অন দ্য প্রিভেনশন অ্যান্ড পানিশমেন্ট অব দ্য ক্রাইম অব জেনোসাইড এই পানিশমেন্টের ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে আমাদের আর কি করতে হবে এটা শুনতে চাই একটা বিরতির পর দর্শক নিটল টাটা নিউজ অর এক্সট্রা দেখছেন সহযোগিতা ক্যাম্পেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং আলোক হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হাসপাতাল আর একটা বিরতির পর ফিরবো আশা করি সঙ্গে থাকবেন
নিউজটা নিউজার এসটা দেখছেন সহযোগিতা ক্যাম্পেইন স্কুল কলেজ এবং আলোক হেলথ কেয়ার হাসপাতাল 1971 বাংলাদেশ জেনোসাইড এর সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি সেটা পাকিস্তানি হোক কিংবা পাকিস্তানের মদদদাতা অস্ত্রদাতা দেশগুলো যারাই হোক তাদের শাস্তি যদি আমরা দাবি করি আমাদের করণীয় কি ডক্টর তৌহিদ রেজানুর একবার শেষ পর্যায়ে একটু আগে সুখবর দেই যে আমাদের কানাডায় ওখানে যিনি माननीय রাষ্ট্রদূত আছেন ওনার এবং ওনার অন্যান্যদের সহযোগিতায় ওখানকার যে জাদুঘর সেখানে বাংলাদেশের জেনোসাইডের ব্যাপারে একটি চিত্রগুলো রাখার ব্যাপারে একটা ইয়ে হয়েছে মানে সেখানে রাখা হবে এবং একই সঙ্গে ওখানকার পার্লামেন্টেও উনরা এই ব্যাপারে দাবি তুলতে চাইছেন যাতে একটা রেজলিউশন আসে তো রেজলিউশন আনাটা একটা কাজ বিভিন্ন দেশে দেশে রেজলিউশন যদি আসে কারণ বিভিন্ন সরকারি মহল থেকেও এই ব্যাপারটিকে সম্মত হতে হবে যে একাত্তর সালে কী ঘটনা ঘটেছিল আমাদের প্রোক্লেমেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্সে কিন্তু আমরা বলেছি যে আমাদের জেনোসাইড হয়েছিল এবং সেই কারণেই আমাদের একটা স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছেন যে জন্যে তার উপরে ভিত্তি করে এই দেশগুলো স্বীকৃতি দিয়েছে সুতরাং জেনোসাইডের কথাটা প্রথমেই ওখানে মানে অলরেডি অলরেডি বলা আছে আর বিশেষ করে আমরা একই সঙ্গে যদি মানে এই যারা পাকিস্তান এবং অন্যদেরকে যদি ইয়ের মধ্যে আনতে যে পারপিট্রেটেড স্টেট হিসেবে তাহলে আমাদের যে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট আছে তার আওতাতেই তাদেরকে বিচার করা সম্ভব কিন্তু সেটার জন্য আমাদের জাতিগতভাবে একটা সিদ্ধান্তের প্রশ্ন আছে একই সঙ্গে যে অন্যান্য দেশগুলোর কাছ থেকে সহযোগিতা নিয়ে এই কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যা করণীয় আমার কাছে খুব দ্রুত যেগুলো মনে পড়ছে বা আমি মনে করি সেটা হচ্ছে যে ডকুমেন্টেশন এবং কিছু রিসার্চ কাজ হওয়ার প্রশ্ন আছে এর জন্য অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করতে হবে মানুষের সচেতনতা এবং ইন্টারন্যাশনাল সাপোর্টের জন্য যা করণীয় সেগুলো আমাদের করতে হবে লিগাল কিছু অ্যাকশানের প্রশ্ন থাকতে পারে সেগুলো করতে হবে মেমোরিয়ালাইজেশান যেটা খুব জরুরি জাদুঘরে এবং বিভিন্নভাবে যেগুলো হচ্ছে সেই কাজগুলো করতে হবে কমোমোরেট করা আজকে দিনের মতো এই দিনগুলো খুব জরুরি ডিপ্লোম্যাটদের মাধ্যমে তার অ্যাডভোকেসির জন্য কাজ করতে হবে তারপর এডুকেশনের থেকে একাডেমিয়াতে যথেষ্ট কাজ হতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে মনে করা যায় কন্টিনিউড যে অ্যাডভোকেসি সেই জিনিসটা আমাদের খুব দরকার তার মানে আমাদের দেশের তারুণ্য এবং বাইরের ডায়াসপুরা এবং সকলকে মিলে মিত্র যারা আছে সকলকে করতে হবে লাস্ট কথা একটা ক্রিটিক্যাল ম্যাচ তৈরি করতে হবে যারা কিনা এর পক্ষে আছে বাংলাদেশে তো অনেক বিভাজিত সমাজ হয়ে গেছে ক্রিটিক্যাল ম্যাচ থাকবে যারা কিনা এগিয়ে নিয়ে যাবে এই বিষয়টিকে যেভাবেই মনে করি যার প্রথম কাজটা অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক দলিলাদি অর্থাৎ বাংলাদেশের মধ্যে সাধারণ মানুষকে জানানো যে কতটা ভয়াবহ জেনোসাইডের শিকার আমরা হয়েছে সেই কাজটা যারা করছেন ডক্টর মুন্তাসিম আমন আপনার কাছে শুনব প্রথম কাজটা কত দূর হলো সাধারণ মানুষ কতটা জানলো আসলে তহিদ যেটা বলেছে সবগুলি আমি একমত যেমন গণহত্যা জাদুঘর উদ্যোগে প্রথম বাংলাদেশে ডাকঘর একাত্তরটি জেনোসাইডের ছবি দিয়ে একাত্তরটি ডাক টিকিট প্রকাশ করেছিল আমাদের উদ্দেশ্যটা ছিল এটা যখন বাইরে যাবে তখন জেনোসাইডের ব্যাপারটা জানবে এখন আপনি যেটা বলছেন যে আমি স্পেসিফিক প্রশ্নের উত্তরে আসি আমি খালি শুধু বলবো যে তহিদরা যারা নতুন প্রজন্ম আছে তারা এটা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন অনেকেই কাজ করছেন যুক্ত হয়েছেন এটা আশাবাদ আছে তারা তাদের মতো কাজ করে যাক শাস্তির ব্যাপারে আমরা যাদেরকে পেরেছি আমরা শাস্তি এনেছি এবং আমি মনে করি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এই কারণেই মনে রাখবেন অনেকে যে তিনি এই যারা করেছিল এই ঘটনাগুলি তাদেরকে শাস্তির আওতায় এনেছেন এটা একটা বড় ব্যাপার এবং যে রায়গুলির কথা তহিদ বলেছে জাস্টিস ওবায়দুর হাসানের কয়েকটি রায় আছে সেগুলিও আমি মনে করি যে জেনোসাইডের ব্যাপারে এবং অন্যান্য ব্যাপারে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করবে এইগুলো তো দলিল দলিলগুলির ব্যাপারে হচ্ছে দলিল সবখানেই সংগৃহীত হচ্ছে আমরাও করছি কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যদি আপনি শহরেও কতজন এটা নিয়ে সচেতন আমরা বলছি শিক্ষা শিক্ষিত করতে কিভাবে করব। আজকে তো ইউনিভার্সিটিতে এটা পড়ানো হয় না আমি একটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করব। মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস পড়াবার জন্য আমি পার্লামেন্টে গেছি সিলেক্ট কমিটির সামনে বলেছি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলেছে তাদের আন্ডারে সমস্ত কলেজগুলিতে পড়ানো হোক এবং তারা কিন্তু একটা কোর্স করেছে একশো নম্বরে আমি সেটা বই লিখে দিয়েছি সিলেবাস করেছি এবং এটা বলা হয়েছিল সব সাবজেক্টে পড়তে পারবে কারণ জানতে হবে শেষ করতে হবে এবং হ্যাঁ আমি শেষ করছি আমাদের এখানে কিন্তু ইউনিভার্সিটি গ্যান্স কমিশনের বিশ্ববিদ্যালয়কে বলেছিল সেটা করেনি আমি খালি বলবো এইসব ক্ষেত্রে আমরা যার যার দায়িত্বটা পালন করতে পারি যদি তাহলেই যেটা আমরা এগিয়ে যাব যেভাবে তহিদ বলছে তারা এগিয়ে যাচ্ছে সম্মিলিত প্রয়াসে আমাদেরকে এই স্বীকৃতিটা এনে দেবে অনেক ধন্যবাদ ডক্টর মুন্তাসিম মামুন এবং ডক্টর তহিদ রেজানুর উনিশশো একাত্তর বাংলাদেশ জেনোসাইড একটু স্মরণ করার চেষ্টা আলোচনার চেষ্টা নিজল টাটা নিউজ এক্সট্রা আছে এখানে শেষ করছি সহযোগিতা ছিল ক্যাম্পিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং আলোক হেলকার হাসপাতাল